Hii ni Jamii TV. Pemba. Mwakilishi wa Jimbo la Micheweni ambaye pia ni waziri wa kilimo, umwagiliaji, mali asili na mifugo Shama Tashami Khamisi amekabidhi shilingi milioni nne kwa kamati ya maendeleo ya kijiji cha Kiwimbuyuni ikiwa ni ahadi ambayo ameiweka kijijini hapo. Akizungumza wakati akikabidhi pesa hizo, amesema lengo la kutoa pesa hizo ni kuwasaidia wanajamii ambao wametoa eneo lao kwa ajili ya ujenzi wa skuli katika kijiji hicho. Na moja katika jambo ambalo leo limetuleta baada ya shukrani hizo kama ambavyo tunafahamu kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inaendelea na utaratibu wake wa kujenga shule mbalimbali katika maeneo ya vijiji vyote za wilaya zote umoja na pemba lakini kwa bahati nzuri na jimbo letu la Micheweni tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefikiwa na neema hiyo kazi ya ujenzi wa shule kwa ngazi tofauti tofauti pamoja na ukarabati zinaendelea kwa wakati mmoja hivi tunavyoendelea kila shule ndani ya jimbo letu la Micheweni katika shukuli shule zetu zote zilizopo ndani ya jimbo la Micheweni ujenzi unaendelea sasa hii ni jambo moja ambalo tunaendelea kushukuru kwamba ili tupate maendeleo tuyafikie maendeleo ni lazima tujenge msingi wa maendeleo na msingi wa maendeleo ni kujenga watu katika kuwa wataalamu waje tusaidie katika kuwakabili hayo maendeleo ambayo yatahitaji endelezwe baada ya kushakuwekezwa kwa hiyo uwekezaji huo ni mkubwa na mimi nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu na kutumia nafasi hii kumpongeza sana na kuwashtawatakia heri viongozi wetu mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar kwa maono yao makubwa katika kuona kwamba msingi wetu wa maendeleo ni kuhakikisha kwamba tunajenga mazingira rafiki na wezeshi kwa watoto wetu waweze kusoma bila usimufu wote kwa hiyo kama itakumbukwa kwamba tulipokuwa tunatafuta ujenzi au tunapotafuta fursa za kujengewa miundo mbinu hii serikali ilikupa masharti serikali ilikubali kutoa fedha za kutosha katika ujenzi na kuharamia mambo mengine yote ya vifaa vitakavyohitajika wakati kwenye shule ikiendelea kuanzia mwanzo mpaka mwisho suala la kiwanja serikali haikuweka bajeti na nitaka kwa mani nguvu ni mchango wa jamii kuendelee kutoa maeneo tulizojengea sasa kwa bahati tulipofika eneo hili ni kwamba eneo hili wenzetu tulifanya mazungumzo nao kwa ridhaa na kwa kwa kukubali wenyewe binafsi wakatoa kujitolea katika kutupa kiwanja hichi tuweze kujenga shule hii kiufupi mimi niseme narudia tena kusema kwamba wamejitolea thamani ari zinatulicho kama tumekubaliana kuwachangia kukubali kwao ni jambo ambalo limetupa faraja sana na kuendelea kuombea brua sana kwa mamekoa wazalendo kweli kweli kwa sababu wametaka kuona kwamba maendeleo tunafikia bila changamoto yote kwa hiyo nadhani ni vyema sana tushukuru na tuendelee kuwaombea dua wenzetu wamefanya kazi kubwa sana wengekataa wasitoe eneo hili hatujui ingekuwaje nadhani ingekuwa tuna changamoto nyingine kubwa kwa hiyo jambo la kwanza mimi nimekuja kuwashukuru wale wote kamati lakini na washukuru pamoja na wale wananchi ambao wenzetu walikubali kusacrifice so, kuitoa ardhi hii kwa ajili ya jambo hili kubwa la maendeleo na imani yangu kubwa na amini kwamba wamefanya sadaka kwa wametoa sadaka tajiri na kwa sadaka ambayo itaendelea kudumu kudumu milele na milele kwa Mwenyezi Mungu awajalie na sisi Mungu atupe moyo wa kutoa kama vile wenzetu ambao Mwenyezi Mungu amejalia na naamini rasmali hii atakwenda kuiona katika na itakuwa ni malipo na Mwenyezi Mungu atakuwa ni sahemu ya kusamehe makosa yetu kwa pale ambapo tumekosea. Sasa na sisi na mimi kama mwakilishi mliniita tukakaa pamoja. Tukajadiliana kwa kina. Na tukagundua kwamba kuna hitajio. Kwa hiyo mimi nikajilazimisha ama nikatoa nika hadi ya kwamba pamoja na shida na changamoto zilizokuwa nazo za upatikanaji wa rasilimali fedha na mahitaji tulokuwa nayo. Mimi nilisema nitachangia shilingi milioni nne na hazikuwa milioni nne tu kwa sababu kazi kubwa mmeona na barabara kuna jambo na kwa limefanyika kwa wastani. Kwa hiyo kubwa zaidi ni washukuru wenzetu Wizara ya Mawasiliano hasa hapa Pemba kwa kazi kubwa wakatutobolea barabara ikaweza kufikisha vifaa katika eneo hili. Na nimeulizwa barabara ndio ishamaliza hivi? Nimesema barabara ni hatua ya kwanza Mwenyezi Mungu ametujalia tumeshaipata pale
baadaye naamini Mwenyezi Mungu akipenda tutaona kitakachofuata tuacheni wenzetu wapitishe magari yao waendele kujenga imani yangu ni kwamba nako huko hatutaweza kuiacha shule kaini jengo likishasimama litatoa majibu kwa barabara tufanyie na naamini hili Mwenyezi Mungu kwa kuwa tuna nia njema nalo tutafanikiwa kama ambavyo wenzetu nao tunaendelea kuwashukuru wale waliokubali wote kutukubalia kasi na changamoto yoyote wakati ruhusu kabisa barabara kote Afrika ina kwa hiyo nalo ile salamu na nishukurani kwa watu wote ambao wametusaidia kwa njia moja ama nyingine kufikisha jambo hilo hususan na kamati kwa viongozo na mheshimiwa Mashea na mheshimiwa diwani wetu kwa kusimama sawa mbele katika kuhakikisha kwamba tunatumikia watu kwa hiyo nisiwe na maneno mengi kwa sababu leo maneno ni mengi sana kila mtu anasema na wasemaji lakini kubwa zaidi ni sema viongozi tumekuja kutekeleza ahadi na ahadi ambayo tumeiweka ndio tunakuja kutekeleza na sasa hivi kwa heshima na taadhima wazee wangu mrivie kwa upande wao mwenyekiti wa kamati hiyo mwalimu Yusuf Faki Ismail na mwenyekiti wa wadi ya Kiwimbuyuni CCM Omar Mbona Juma wamemshukuru mwakilishi huyo kwa uungwa na wake wa kutoa pesa kwa wakati huku akimwomba mbunge kutekeleza ahadi yake kwa wakati kama alivyoahidi kwanza tuna furaha tele kabisa kwa kufikiwa na jambo hili kwa kupitia mheshimiwa wakilishi wetu wa jimbo la Michoweni kwa kweli amefanya jambo kubwa sana kwa hiyo nafasi hii naitumia kwanza kumshukuru Allah tabarak wa taala kisha kumshukuru na kumtakia heri mheshimiwa rais wetu wa Zanzibar pamoja na timu yake anaofanya kazi katika visiwa wetu au katika nchi yetu kwa jumla vile vile nafasi hii naitumia kumpongeza mheshimiwa mwakilishi wetu mizingo ampe nguvu zaidi na vile vile ampe ubora katika utendakazi kwake tunamuona kwamba anajitoa katika maeneo mbalimbali na anajitolea kwa kweli sihaba mwenyezingu anlipe heri zake si kitu cha maskara kutoa cha kwako ulichonacho mfukoni ukakipeleka mahali ambapo labda wewe hutakwenda kutumia simu kama ile mwenyezingu akulipe heri mheshimiwa zaidi na zaidi kwa wenzetu wa wakulima wa waliotoa maeneo yao kwa kweli ni jambo la msingi sana na si vyema kunyamaza kimya ila tunawatolea shukurani Mwenyezi Mungu nao atawalipa heri zao na zaidi ni kwamba kitu kinachofanywa hapa ni sadaka tunjaria au ni jambo ambalo kwamba litadumu na litadumu watatumia mpaka wale ambao hawajazaliwa pengine kwa hivyo insha Allah tumepokea mheshimiwa jambo hili na tunadhani kwamba sio mwisho wako bali ni mwanzo tunaitwa shamra shamra katika ujenzi huu wa shule na maendeleo yake insha Allah. Sasa kwa mwenyekiti wa wadi na mimi baraka zangu kwa mheshimiwa hapo tutakeleza wajibu wake. Kwa mungu waomba ampe nguvu na ampe sudra na sisi tupate nguvu za kuona kama huyu ni mheshimiwa wako ni na rafa. Kwa hiyo tuambie wenzetu kama wale mheshimiwa jamani sio mheshimiwa wa mchezo. Mheshimiwa wa kweli kweli kwa sababu kitoa hadi alitekeleza. Kwa hiyo mimi niungane na wenzangu. Mungu anjalie kila anachokitaka basi akipate. 